Buenas tardes. Soy José Leonel Castillo González, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presidente del mismo durante los años 2005-2006 e incluso miembro de la Comisión de Administración de, de ese tribunal. Pues casi, casi le digo que me involucraron. De repente me llamaron del Pleno de la Corte en 1994 para decirme que como se iba a integrar una sala de segunda instancia, eh, de acuerdo con la ley nueva entonces, que, estaba, que el Pleno me había propuesto como magistrado suplente. Y ya de ahí pues no pude decir que no, ya estaba tomado la decisión del Pleno. Así es que al día siguiente, al tercer día, comparecimos a, eh, todos los que estábamos en esa lista a eh, la Cámara de Diputados y allí se hizo la designación y nos tomaron la protesta y ya esa fue la entrada abrupta a la materia electoral. Pues eh, había efervescencia porque con motivo de las elecciones de 1988 se había creado un, eh, un estado de ánimo muy caldeado porque recordarán ustedes que se dijo ampliamente que había habido fraude en dichas elecciones con aquello de que al secretario de Gobernación se le cayó el sistema, ¿sí?, sí. Y, y entonces, pues, eh, había ha habido descrédito de las elecciones con aquel motivo. Los partidos se reunieron y por allá en 89, 90, no recuerdo la, con precisión, acordaron unánimemente hacer una reforma de gran calado y fue allí donde surgió el Tribunal Electoral como instancia jurisdiccional eh, adscrita al Poder Judicial de la Federación y parece que todos los partidos eh, tuvieron fe en aquella creación que ellos mismos habían hecho en, en, en esa reforma de manera que se pacificaron las cosas y se vino un proceso electoral pues pacífico en realidad como todos con algunos encuentros y qué sé yo pero un proceso electoral pacífico Qué interesante. Que fue donde salió ya en la presidencial el eh, don Vicente Fox. Bueno, las bases estaban dadas en esa gran reforma. Pero, pues del... Eh, de, del derecho al hecho, aquí es al revés, no es del dicho al hecho, del derecho al hecho hay mucho trecho. A la hora de llevar a cabo la materialización en la aplicación de la ley, se nos presentaron muchos, muchas lagunas, muchas dudas, y esto dio lugar, dio pábulo, a una creación jurisprudencial eh, muy interesante, a veces controvertida, a veces no, alguna subsiste, otra no, pero nos dio eso, esa gran oportunidad, sin haber precedentes a los que había, hubiera que apegarse, eh, sin que antes jamás se hubiera sometido la política a las decisiones jurisdiccionales, sin que hubiera habido otros tribunales que tuvieran un peso específico, se nos dieron las condiciones para poder eh, eh, poner todo lo que de nuestras capacidades fuera. Además, pues la integración, la integración fue bastante plural, no me refiero políticamente, sino jurídicamente. A había gente proveniente del Instituto de, Investig de Investigaciones Jurídicas, de la Academia, del Litigio, eh, estábamos y, y tres estábamos 
provenientes del Poder Judicial de la Federación como magistrados de circuito. Dos, en materia civil, los últimos años, la magistrada Berta Alfonsina de materia laboral, que también íbamos a ver materia laboral en el tribunal. De manera que creo que se conjuntó. Tuvimos discusiones fuertes, pero muchas veces hubo verdadera nutrición con las ideas de unos u otros, por más que a veces salíamos un poco molestos. Pero creo que se fue construyendo y pues, la obra ahí está para que la juzgue el que quiera. Híjole, están bastante cerradas. Pero precisamente creo que los órganos jurisdiccionales y desde luego a partir de sus integrantes, desde la más, el menor nombramiento hasta el último, tienen que crecerse al castigo. Tienen que hacerse más fuertes, más sólidos, más resistentes a todos los infundios o ataques de que puedan ser objeto. Deben tener más fe en la materia. Y si no, pues morirse en la raya. ¿Sí? Doblegarse jamás. A mí me preocupan mucho dos aspectos para una eventual reforma. Uno, pues creo que ya se fragmentó, prácticamente se pulverizó la regulación de las precampañas con el, la realidad actual y parece irreversible, se fragmentó. Entonces se necesita buscar una nueva eh, mecánica por la cual podamos efectivamente encontrar un control real para los procesos electorales. Desde las llamadas precampañas, a mí nunca me parecieron esas precampañas de gran utilidad, sinceramente. Nunca me preguntaron tampoco si me parecían o no. Las establecieron y ya. Pero se necesita un sistema, sobre todo con mayor fortaleza, de los órganos electorales. Recuerdo que alguna vez que pasé por Sao Paulo, venía yo de una elección justamente en Brasil, pero desde Brasilia, pasé por Sao Paulo y de repente en el hotel, al encender la televisión, sin conocer el portugués, me quedó muy claro que un canal tenía una cintilla así de, de, cruzada diciendo que estaba cancelada la programación por instrucciones de la, de la autoridad electoral. ¿Por qué? Porque violaron eh, las disposiciones conducentes. Tenían pues esa, esa arma. Aquí, qué importante sería poder cerrar algún programa de la mañana por ahí, si, eh, si, si se persiste en las infracciones. Se necesita pues más, más instrumentos. No, aquí sí no basta el valor civil de las, de las autoridades. Se necesita que los doten de mayores herramientas. Y, y ahí me gusta una, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cuál es su percepción de las instituciones electorales en este momento? Perdón, antes, antes. Sí. Porque era la otra vertiente de las reformas. Sí. Me preocupa profundamente la integración de los órganos electorales, del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Pero lo extiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque, como están las cosas ahorita, pareciera que está en manos del Poder Legislativo que se integren o no se integren. Simplemente, ¿qué haríamos si de repente faltaran cinco magistrados de la Sala Superior. Y el Poder Legislativo dejar es que no nos ponemos de acuerdo. En el Senado no nos ponemos de acuerdo. Hay una mayoría, pero no alcanza las dos terceras partes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, y si al rato se va otro, van a quedar desintegrados para siempre los tribunales a favor, 
siempre sería del que está gobernando. Yo pienso que la Corte está haciendo un buen trabajo en el sentido de suplir, por ejemplo, alguna disposición en el INAI. Pero, ¿qué pasa si sigue faltando otro integrante del INAI u otro? El sistema no, no, no puede funcionar ni puede quedar así. Y al respecto, como una mera idea, les recuerdo el caso Yucatán. Cuando se designó el Consejo Electoral del Estado con irregularidades, llegó al tribunal, a la sala superior, anulamos la designación. Y les dijimos, deben seguir su procedimiento. Pues empezaron a negar y nosotros a empujar. Si no hiciste este paso, te toca el siguiente. Ah, no hiciste eso, te toca el siguiente. Por fortuna, la propia ley culminaba con algo verdaderamente interesante. Si al final de cuentas no se ponen de acuerdo en la legislatura, entonces, todos los que estuvieron calificados como candidatos que reunían los requisitos, se meterán en un saco y de ahí se hará una insaculación. ¿Sí? Digo que por fortuna estaba esa disposición, porque lo que, de lo que siempre atacan a los tribunales es que tú no te puedes meter en actos políticos, tú no puedes legislar, tú no puedes hacer nombramientos. Ahí lo justificamos. Y dijimos, no, no estamos haciendo nombramiento. De los que tú calificaste como buenos, esos son los que vamos a meter al saco. Y aquí en la sala superior, aquí vamos a, 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 a que el azar decida, pero ante nosotros, nosotros nada más vamos a presenciar. Y salió el consejo. Luego tuvo que, eh, tuvimos que seguir con una lucha muy fuerte contra el gobernador y el Congreso del Estado de Yucatán que culminó con una ejecutoria de la Corte contra una ley en donde de paso les dijo tienes que cumplir con la resolución del tribunal. Pero se obtuvo, finalmente, no, no quedó a capricho del, de la legislatura. O bien, suponiendo que haya buena voluntad de una parte y de otra, sí pues, pero no se reúnen las dos terceras partes. Y entonces, porque no se reúnen las dos terceras partes, va a quedar así para siempre. Es imposible esto. Yo pienso que si se explorara por ese camino, puede ser que hasta como principio se pueda extraer de las distintas eh, legislaciones eh, a nivel internacional como una solución para que no quede paralizada, eh, este, la, el, paralizado el nombramiento de los integrantes de órganos de, de tanta importancia. Me, sigo pensando... Y si, cinco, y si seis ministros de la Corte salen de repente, no puede funcionar con cinco. Y allí no existen suplencias siquiera. Entonces se van a cruzar de brazos a esperar, porque ahí ni siquiera pueden resolver un amparo para decir sí nombra. No, porque no pueden actuar. Entonces es indispensable encontrar una solución. En principio por vía de interpretación jurídica de los tribunales, pero para más definitiva en la legislación cuando las cosas sean oportunas. Pues se encuentran en una situación de, de fragilidad, precisamente ante la declaración de franca enemistad de los órganos de los otros dos poderes prácticamente, especialmente del poder del titular del poder ejecutivo. Pero por fortuna, creo que desde mi tiempo para acá alcanzamos a fomentar una comunidad electoral que ha sabido responder a ataques semejantes tanto en a nivel local como a nivel federal. Aquí se han incentivado, se han hecho más intensos los ataques, pero 
me parece que tenemos eh, elementos como para eh, resistir esos ataques y sacar, la, sacar adelante la función. Y desde luego, aquel que no tenga las condiciones para aguantar, que renuncie. Sí. Excelente. Magistrado, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer que estuviera con nosotros en esta entrevista. Al Muy contrario, amable. Gaby, mucho gusto y les agradezco mucho que estén aquí en esta que es su casa.